తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఉద్యమ పార్టీగా చెప్పుకున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేమే అధికారంలోకి రావాలంటున్నారు తెలంగాణకు సహకరించిన పార్టీగా భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా మేము అధికారంలోకి రావాలని కోరుకుంటున్నాం తెలంగాణ ఉద్యమకారులుగా ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఆత్మగౌరవం కోసం సబ్బండ వర్ణాలు ఏనాడు అధికారంలోకి రాలే తెలంగాణ సోనియా గాంధీ ఇచ్చిందే సామాజిక శక్తుల పునరేకీకరణ కోసం సోషల్ ఇంజనీరింగ్ కోసం వారు చెప్పిన భాషలో పట్టినాయి అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలు అన్ని కులాలు సంక్షేమం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి దీన్ని పరిపూర్తి చేయడానికే తెలంగాణ ఇంటి పార్టీ జూన్ రెండున ముందుకు వచ్చింది ఇవాళ నాగార్జున సాగర్లో అనేక మంది ఉద్యమకారులు దళిత బిడ్డల్ని ఈ పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాయి ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ఇంటి పార్టీ స్పష్టమైన వైఖరి ఏమిటంటే ఇవాళ జయపాల్ రెడ్డి గారు రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపాదించినట్టుగా కేసీఆర్ వ్యతిరేక కూటమి అనే పేరు మీద పునరేకీకరణ మా అట్టడి వర్గాలకు ఏం చేస్తుంది మా ఉద్యమకారులకు ఏం గౌరవం ఇస్తుంది అని అడిగే అటువంటి హక్కు మాకు ఉన్నది ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నామంటే అనేక సందర్భాల్లో కూడా అనేక సార్లు ఎన్నికలైనప్పుడు సమైక్య రాష్ట్రంలో కూడా కూడా మహా మహాకూటమి పేరు మీద కొన్ని ఆధిపత్య కులాలు వర్గాలు మాత్రమే అధికారాన్ని పంచుకుని మేము ఏనాడు దాంట్లో భాగస్వామ్యం కాలే మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జానారెడ్డి గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి నాగార్జున సాగర్ నిజమైన విజ్ఞాపన చేస్తామన్నా గౌరవనీయులు సోనియా గాంధీ ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి ఏదైతే ఉందో సామాజిక తెలంగాణ తెచ్చుకొని నిర్మించండి అని దాని కాంగ్రెస్ కట్టుబడి ఉండాలని అట్లా కట్టుబడి ఉంటేనే తెలంగాణ ఇంటి పార్టీతో పాటు మిగతా ఉద్యమ శక్తులంతా మీ ద్వారా ఇవాళ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్నటువంటి ధరల ప్రభుత్వాన్ని కూరదాడానికి కలిసి వస్తాయని చెప్పేటువంటి సందేశాన్ని కూడా తెలియజేయడానికి ఇవాళ నాగార్జున సాగర్లో ఇంటి పార్టీ చేరికలు ఉన్నాయి ఇవి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా కూడా ఒక ఓటు బ్యాంకును క్రియేట్ చేసి స్పష్టంగా తెలంగాణలో భవిష్యత్తులో ఉద్యమకాల నాయకత్వంలో అట్టడి వర్గాల ప్రజలు అధికారం రావడానికి పనిచేయడానికి మాత్రమే ముందుకెళ్ళడం కోసమే ఇంటి పార్టీ కృషి చేస్తుంది అదే సందర్భంలో ఈ రాష్ట్రంలో రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు లోపట మా అట్టడి వర్గాలకు వచ్చినటువంటి ప్రయోజనం ఎంత నీవు ఈ మూడేళ్లలో అందించినటువంటి ఉచిత విద్య ఎంత కేసీఆర్ కిట్ల చుట్టూ తిప్పుతా ఉన్నావు కానీ ఈనాటికి కూడా ఇవాళ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో జిల్లా కేంద్రాల్లో గత ప్రభుత్వాల కంటే నువ్వు ఇచ్చినటువంటి మందులకు నిధులు ఏమి ఎక్కువేం కాదు సో అందుకోసమని మీరు ఇవాళ నెంబర్ వన్ రాజ్యాంగ రాజ్య నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చేసినటువంటి ప్రచారం పచ్చి అబద్ధం తప్ప ఇంకేం లేదు పాక్షిక సత్యాలు అనేకం ఉన్నాయి మీరు ఇప్పటికే కాళేశ్వరం పేరు మీద కోట్లాది రూపాయలు దుబారు చేసిండు మిషన్ భగీరత పేరు మీద కోట్లాది రూపాయల అవినీతి జరిగింది బహుశా ఏ గత పాలకుడు సృష్టించినటువంటి మూడు లక్షల కోట్ల ముప్పై ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయల నిధుల్ని సమీకరించుకుని ఎన్నికల కోసం మీరు ఇవాళ కార్పొరేట్ ఎన్నికల్లాగా పోవాలని సిద్ధమవుతూ ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలు రాజకీయాలని నమ్ముకుంటారు తెలంగాణ ప్రజలు ఉద్యమకారులకు నిజాయితీ పనులకే వినిపిస్తున్నటువంటి విశ్వాసంతో తెలంగాణ ఇంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్తో తలపడుతుంది భవిష్యత్తు రాజకీయాలు నిర్ణయిస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను